Hello everyone! Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano isolve ang independent t-test gamit ang MS Excel. Without further ado, let's get this lesson started. Independent t-test ang ginagamit kung ang iyong main SOP ay tungkol sa significant difference sa isang variable if the respondents are grouped according to demographic profile. Tapos yung demographic profile, dalawa lang yung choices. Example, perception ng male versus perception ng female. Perception ng working students versus non-working student. Perception ng grade 11 versus perception ng grade 12. Kung ang iyong mga categories ay more than two groups, for example, perception ng STEM students versus perception ng ABM versus perception ng Humes versus perception ng TVL, kumbaga four categories na, Hindi na independent e-test ang gagamitin. Gagamit na tayo ng ANOVA, pero sa next video natin yun pag-uusapan. Ganun pa din, pagkatapos natin gumawa ng t-test, tapos mahanap yung p-value, we have to look for its p-value. At i-compare natin yun sa alpha. If the p-value is greater than alpha, we have to accept the null hypothesis. However, if it is less than alpha, we have to reject the null hypothesis. Example, ito ay sample SOP na tungkol sa demographic profile of the respondents in terms of sex at yung perception nila based sa factors affecting their motivation in terms of additional grade, verbal praises, and peer appreciation. Tapos ang main SOP niya ay significant difference between the respondents' perception when they are grouped according to sex. So, alam naman natin, kapag sex is just male or female, so independent t-test ang gagamitin dito. Bago tayo magpunta sa Excel file, pakita ko muna yung table na i-fill up natin para ma-report natin yung result ng independent t-test. Still, we have the table number sa taas. Continuous pa rin yan. Kung table 4 ang huli mong table, dapat ito ay pang table 5 na. This is about the significant difference between the respondents' perception on the factors affecting their motivation when they are grouped according to age. So dito, sa ating first column, nakalagay yung demographic profile. Tapos factors, yung tatlo. And then we have the t-test value, p-value, and decision. Kung dati sa Pearson R, gumamit tayo ng p-value calculator, dito sa t-test, meron ng p-value calculator si Excel. Kaya diretsyo na natin tong malalagyan ng answer. So, punta tayo ngayon sa ating dataset. So, dito sa ating dataset, meron tayong 30 respondents na nakalagay na dito yung kanilang sex, either male or female. Tapos, ito yung kanilang responses, additional grade, verbal praises, at peer appreciation. Ang una natin kailangan gawin ay ma-sort out yung mga male at female respondents. So, iha-highlight natin itong buong column na to ng sex. Tapos, click the Home tab. And then, itong button na Sort and Filter. Sort natin from A to Z. Tapos, expand the selection. Ang gagawin niya, uunahin niya lahat ng female. Tapos, followed by lahat ng male. Kung grade level ang nakalagay dito or kung numerical ito, sabihin natin puro grade 11 at grade 12, ang i-click nyo dito ay from smallest to largest o kaya naman from largest to smallest para ma-sort out niya lahat ng mga grade 11 followed by grade 12. Mag-insert lang tayo ng isang row dito para yun yung hati ng ating respondent. Ang susunod natin na gagawin ay kukuhanin ulit natin yung average responses ng mga student per section or per part. Gagamitin ulit natin itong average, open parenthesis, itong mga statement na to, tas close parenthesis. We will do the same hanggang sa dulo ng responses. So kaya ikiklik natin tong cell na to. Itong lower right corner, tapos drag natin hanggang dun sa dulo ng male. We'll do the same for verbal praises. Again, that's equal average. Open parenthesis, i-highlight yung limang statement, tapos close parenthesis. And then click that cell, i-drag hanggang 
dulong response. Same goes for peer appreciation. And then it drag ulit siya. After we're done with that, we're ready for the independent t-test. So we click the data, data analysis. Ang isa select natin dito ay t-test to sample assuming an equal variance. Kasi hindi naman natin pa nakocompute ang variance, hindi tayong pwedeng mag-assume na equal yung variance nila. Kaya para safe, dito tayo sa unequal variances. And then, okay. Ang uunahin natin ay yung additional grade muna. Dito sa variable 1 range, i-click natin lahat ng additional grade average ng female. Tapos sa variable 2 range, yung additional grade average ng male. Dito, wag nyo nang chechekan yung label kasi pag chinek nyo to, ang ibig sabihin, sinasabi nyo kay Excel na yung unang entry ay hindi kasama sa ipocompute at label lang yon So, i-uncheck natin yan. Tapos, ang alpha ay 0.05. Unless sinabi ng inyong research teacher na iba ang gagamitin, this is the default alpha. And then, new worksheet play pa din yung output option. Okay. Magkakreate ng another sheet C si Excel, nandito na yung variable 1 at variable 2. Yung variable 1 natin ay yung responses ng mga babae at ito naman yung mga responses ng lalaki. Kung mapapansin natin, ang kukuhaan natin na t-statistic ay ito. We have 0 0.941. Tapos, ang p-value natin na gagamitin ay itong two-tailed. Kasi hindi naman nakalagay sa hypothesis natin na dapat mas mataas yung female kaysa male or vice versa. Kapag hindi equal or no significant difference lang talaga, dito tayo sa two-tail na p-value. So yan na. Ito yung t-value, ito yung p-value. Gawin natin din yung sa ibang variable. Again, we click data, data analysis. T-test to sample assuming unequal variances and then OK. For the variable 1 range, ito ang gagamitin natin. Verbal praises average ng female. Tapos dito sa variable 2 range, verbal praises average ng male. And then, walang check ang label. 0.05 ang alpha. New worksheet play. OK. Again, this is your female. This is your meal. Ang kanilang t-test statistic is negative 0 0.183. Tapos ang kanilang p-value ay 0 0.856. Next, we go to the third variable. Same process, data, data analysis. T-test to sample ang equal variances. Okay. Variable 1 ay itong nasa taas. Variable 2 ay itong nasa baba. And then, yan. Okay. Ito ulit yung female. Then this is the male. Dito naman, ang ating t-test statistic is negative 0 0.2. 6.2. And then our p-value is 0 0.7953. So kunin lang natin yung 33 decimal numbers na yan, tapos i-report natin sa ating table. So ito na yung table na naglalaman ng p-values and p-value at yung decision natin. So makikita naman lahat ng p-value ay mas malaki kaysa sa alpha, kaya accept the null hypothesis para sa lahat. So, ganyan tayo mag-report at mag-compute ng independent t-test. 
definitely, pagdating mo sa chapter 4, pag isasama mo na to sa iyong interpretation of data, meron pang paragraph sa baba ng table para i-discuss kung ano ang nilalaman ng table na to. Thank you for watching! If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video!